ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് സ്മി ഹാരിസ് നിന്നൊരു നാല് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമാണ് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനം എഞ്ചിനുമായി എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹീറോ ഓയില് പവർ സ്റ്റാറിംഗ് ഓയില് ബ്രേക്ക് ഓയില് അതുപോലെ റേഡിയേറ്റർ ഇന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണറ്റ് നമ്മൾ തുറന്നു എഞ്ചിൻ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ മെയിൻ എഞ്ചിൻ പാർട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് എഞ്ചിൻ എഞ്ചിന് അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഹീറോ ഓയില് എഞ്ചിൻ ഓയില് ബ്രേക്ക് ഓയില് അതുപോലെ റേഡിയേറ്റർ റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം കൂളൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അത് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റാറിങ് വൈപ്പർ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാറ്ററി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റേഡിയേറ്റർ ആണ് റേഡിയേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിന് മെയിൻ ചൂടുള്ള ടൈമുകൾ ഒരുപാട് ഓടിയ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് ഒരിക്കലും മെയിൻ ക്യാപ്പ് ഒരിക്കലും തുറക്കാതിരിക്കുക ഈ സ്പെയർ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക അതിൽ രണ്ട് ലെവലാണ് ഉള്ളത് മിനിമം മാക്സിമം രണ്ട് ലെവലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മാക്സിമം വരെ വെള്ളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക റേഡിയേറ്ററിൽ സാധാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൂളിങ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുന്നതൊക്കെ തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എഞ്ചിന് സാധി റേഡിയേറ്ററിന് സാധിക്കും അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ചൂടുള്ള ടൈമുകളിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് എഞ്ചിൻ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഗ്യാസ്കറ്റൊക്കെ കത്തി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റേഡിയേറ്റർ വെള്ളം അതായത് കൂളൻറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡയലി ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൂളൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രാവിലെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവാതെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റേഡിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാപ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പൈസ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഇതിലുള്ള എയർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫ്ലോ നല്ല തള്ളിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം വന്ന് നമ്മളെ പൈസ ഒക്കെ കൊള്ളാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കാം ആയാസം ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ചൂടുള്ള സമയത്തിൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് തുറക്കരുത് എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് റേഡിയേറ്റർ ഏഴക്ടറിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂളൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക സാധാ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ കൂളൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ചൂടാണ് ഒന്നും വണ്ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാവുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ
ഇതിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓയിലിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മാറാറായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ മാറാനായിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു യെല്ലോ കളർ പോലെയുള്ള കളറാണ് ബ്ലാക്ക് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എൻജിൻ ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗീറോ ഓയിലാണ് ഗീറോ ഓയിലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് രണ്ട് ലെവലുണ്ട് മിനിമം മാക്സിമം രണ്ട് ലെവലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം റെഡ് കളറായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതും മാറാറായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാനുവൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ താഴെ നെട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും സർവീസ് സെൻറ്ററിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഏകദേശം ഇതിന് നല്ലൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടാൽ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തുടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തുടച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എത്രയാണ് ലെവൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ലെവലിനായിട്ടും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അത് അതുപോലെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗിയർ ഓയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പവർ സ്റ്റാറിംഗ് ഓയിലാണ് പവർ സ്റ്റാറിംഗ് ഓയില് പവർ സ്റ്റാറിംഗ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ടി എഫ് എ ടി എഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്യൂഡ് എന്നാണ് പിന്നെ എ ടി എഫിൻ്റെ ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിനും അതുപോലെ മിനിമം മാക്സിമം രണ്ട് ലെവലാണ് ഉള്ളത് അത് മാക്സിമം ലെവൽ വരെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എല്ലാ ഓയിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവൽ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല മിനിമത്തിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് പവർ സ്റ്റാറിങ്ങിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമത്തിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാ സ്റ്റാറിംഗ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പവർ സ്റ്റാറിംഗ് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെയും സൗണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓസുകളോ പൈപ്പുകളോ പവർ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേണ്ട വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുപ്പിക്കുക ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ലെവലുണ്ട് ഒരു ഇതുപോലെ ലെവലുണ്ട് മിനിമം മാക്സിമം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കുറവുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത്രയാണ് പവർ സ്റ്റാറിങ് ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ചടക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഓയിലാണ് ബ്രേക്ക് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ മിനിമം മാക്സിമം രണ്ട് ലെവലുണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ അഥവാ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം ബ്രേക്ക് പേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ബ്രേക്ക് പേഡ് കുറവുണ്ടെങ്കിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ കുറയാറ് പിന്നെ അതുപോലെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പേഡ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ കുറയൽ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ടോപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർത്താൽ മതി അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ കുറവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ഓയിൽ മാക്സിമം ലെവൽ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിലും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ബാറ്ററീൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് 